Avevo assolto il mio compito. Ero stato un narratore, un bardo, se vogliamo, e forse anche un profeta delle forze oscure che dimorano al di là delle stelle. Eppure qualcosa non mi dava pace. Inizialmente era solo una sensazione. Avevo lasciato qualcosa di incompiuto. Camminai e camminai in quella vecchia bicocca che i mortali conoscono come casa del mistero, a metà tra il sogno e la veglia. Cercai tra le storie lì custodite, sotto l'occhio severo e giudicante del suo rancoroso guardiano, storie di mostri, storie di diavoli, storie di alieni. Che cosa avevo mancato? Che cosa non avevo raccontato in maniera adeguata? Ah, oh, signori dell'altrove, non ho già illustrato ogni blasfemia possibile ai miei cultisti? In un certo qual modo, le mie preghiere vennero ascoltate e tra i polverosi e dimenticati, un tomo, che dovreste conoscere molto bene, attirò la mia attenzione. Passai ore, forse giorni o addirittura settimane tra le pagine del Necronomicon. Era una versione autentica, non una traduzione o una copia ben fatta come quelle che al giorno d'oggi si trovano in giro. La pelle umana di cui era composta la copertina si contorceva, viva e pulsante tra le mie dita, e pagina dopo pagina ebbi l'illuminazione. Dopo molto tempo, solo una pagina del libro maledetto aveva la mia attenzione, quella su Nyarlathotep, il caos strisciante. Nello scorso video abbiamo parlato delle divinità esterne, presentandone le caratteristiche generali e analizzando sommariamente le più importanti. Ma tra le divinità del Pantheon ve n'è una particolarmente importante nella lore del mondo del solitario di Providence che merita non solo un approfondimento, ma anche delle personali teorie. Preparatevi quindi, perché se nello scorso video vi ho portato principalmente fatti, oggi dovremo andare nel campo della pura speculazione. Non dilunghiamoci oltre, partiamo con l'elencare tutto ciò che sappiamo per certo su Nyarlathotep, partendo proprio dalla sua origine e dal suo ruolo nel Pantheon. Questa divinità esterna sappiamo esistere sin dall'alba dei tempi e non ci è dato sapere se sia antecedente all'universo o subito successiva, ma è molto probabile la seconda, almeno a parer mio. Non sappiamo se la sua creazione sia stata spontanea o ragionata da Azatoth, il suo signore, essendo quest'ultimo non dotato di raziocinio. Non di meno, egli esiste come messaggero, cuore e anima degli dei esterni. Sempre al momento della sua creazione, sappiamo che questa entità sia stata adornata con il caos. Questo non solo gli permette di tenere celata la sua reale forma, ma di avere miriadi di sembianze con cui può apparire. Il faraone nero, la sfinge senza volto e molte altre. Non sappiamo concretamente se Nyarlathotep possa assumere qualsiasi sembianza voglia oppure ne abbia solo un'infinita vastità a sua disposizione. Ma visto che queste forme sono sempre molto caratterizzate da nomi, funzioni e talvolta capacità differenti, portano la logica a presupporre che sia un grandissimo numero, ma comunque non infinito. Nyarlathotep, in molte serie di stampo Lovecraftiano, fa uso di Avatar, dei veri e propri vascelli per la sua volontà e i suoi scopi, i quali però hanno una personalità e caratteri distinti dalla divinità esterna. Alcuni esempi di questi Avatar possono essere Johnny Carcosa dal fumetto Providence, il Joker della DC Comics o il più famoso tra i suoi Avatar, almeno secondo alcune interpretazioni, il faraone Nefren Ka. Nei miti di Cthulhu, Nyarlathotep ha molti seguaci in ogni angolo del cosmo, sia nella veglia che nelle Dreamland. Anche il suo nome è spesso utilizzato per formule magiche, solitamente assieme a quello di Azatoth e yogg sothoth dando a intendere siano quasi una trinità blasfema. In alcuni culti, poi, Nyarlathotep viene definito abitatore dell'aria, associando la figura della divinità a suddetto elemento. Questo lo si deve prevalentemente allo scrittore August Derleth, che metterà le mani sui miti di Cthulhu subito dopo la morte di Lovecraft. Derleth attribuirà a molte figure del mito gli elementi naturali, come l'acqua per Cthulhu o appunto l'aria per Nyarlathotep. 
Nonostante i suoi poteri come divinità siano inesplorati, possiamo dare per certo che Nyarlathotep sia tra le entità più potenti della cosmogonia Lovecraftiana, superiore sia ai grandi antichi che agli dei della Terra, e possiamo dire con assoluta certezza che le uniche entità che gli sono superiori in potere sono i già citati Azatoth e yogg sothoth è invece da discutere se la sua potenza sia pari o addirittura inferiore a quella delle altre divinità esterne, essendo comunque il loro diretto servitore. Tra i suoi poteri ricordiamo immortalità, la capacità di mutare forma, muoversi liberamente tra i piani e nell'universo, molteplici forme di magia e una certa capacità di piegare le menti e la realtà stessa. La prima apparizione di questa divinità risale all'omonimo testo di Lovecraft. Questo personaggio, come molti altri elementi dei racconti del solitario, trova la sua origine direttamente dai suoi incubi. In Nyarlathotep il dio appare proprio come un portatore di caos, come un uomo di spettacolo che strega le folle di mortali con grandi prodigi scientifici ed elettrici. Nel racconto L'abitatore del buio, invece, abbiamo una forma più mostruosa del caos strisciante, una sorta di pipistrello rinchiuso nell'ultimo piano del campanile della chiesa della saggezza stellare. Un'altra apparizione di Nyarlathotep è in La casa delle streghe, qui ha una funzione e un aspetto molto simile al diavolo della religione cristiana. Ovviamente ho tenuto per ultima la sua apparizione principale, la ricerca onirica dello sconosciuto Kadath, in cui è la minaccia principale e ostacolerà il protagonista nella sua avventura nei sogni. In questa storia vediamo quanto questo personaggio sia subdolo e manipolatore ed anche quanto sia charliero rispetto a tutte le figure dei miti di Cthulhu. Queste erano un po' le informazioni più tecniche su questa figura, ma nel concreto quali sono i suoi reali obiettivi? Nierlatotep è un essere che sembra agire per un suo personale programma, nonostante, almeno all'apparenza, il suo scopo principale sia quello di sottostare ai capricci dei suoi padroni, capiamo subito che le cose potrebbero non stare esattamente così. Gli dei esterni guardano davvero di rado l'universo e se ne curano ben poco, in particolar modo Azatot con il suo stato di semidemenza. Nyarlathotep si trova quindi totalmente solo nel suo ruolo, essendo di fatto un essere unico e senza altri come lui, senza specchi in cui riflettersi. Questo dio allora potrebbe voler studiare il nostro cosmo senza senso e senza scopo, e non è un caso che egli sia così fortemente legato alla scienza nella sua iconografia. E qual è lo scopo di uno scienziato? Imparare, comprendere e sperimentare. Ecco che tutte le azioni di Nyarlathotep, apparentemente sconnesse tra i racconti, acquisiscono concretezza. Possibile che non siano altro che esperimenti? Cosa accade agli uomini quando viene dato il potere? Gli vengono mostrati segreti proibiti? Cosa fanno queste scimmie di fronte al caos? I protagonisti nelle storie di Lovecraft affrontano l'ignoto con i pochi mezzi a loro disposizione, scavando nell'abisso affidandosi alla ragione. Da questo punto di vista, l'abitatore dell'aria non potrebbe essere lo specchio oscuro dei protagonisti del mito di Cthulhu? Un essere che vive nello straordinario che si affaccia all'ordinario e al mondo con l'unica lingua a sua disposizione, ovvero quella del caos e della follia. Un'altra ipotesi è che quella creatura voglia il fallimento dello scopo dei suoi signori, ribellandosi a quest'ultimi in un atto luciferino. Dopotutto le analogie con il diavolo cristiano ci sono, e il caos strisciante avrebbe ben più di una ragione ad ordire i suoi intrighi contro i suoi stessi padroni. Forse Nyarlathotep brama la libertà da catene antiche quanto l'esistenza. Gli altri dei suonano incessantemente quella musica cacofonica al centro del cosmo. Forse lo scopo ultimo di questo diavolo cosmico è il silenzio. Teorie, teorie e ancora teorie. Ogni piccola informazione porta solo ad altre domande, altre ipotesi, quasi prive di fondamenta e speculazione. Più il disegno prende forma, più diventa solo uno scarabocchio confuso. 
Tutto ciò che possiamo dire ancora è che un giorno, tra oltre 5.000 anni, Zotik, l'ultimo continente della Terra, cadrà come Atlantide e Lemuria prima di lui e che quando ciò avverrà, Nyarlathotep, il caos strisciante, camminerà ancora e per l'ultima volta sul nostro pianeta. Tra informazioni confuse e fantasmi silenti, chiudo il Necronomicon. Ho preso appunti. Piccoli fogli scarabocchiati con date, informazioni e nomi scritti con l'alfabeto di Nugsoth. Forse ho capito. Forse sono giunto a comprendere il segreto del caos strisciante che nessun essere vivente dovrebbe né conoscere né rivelare. Ah, non li sentite anche voi, i visci di tentacoli avvolgervi la gola? Il respiro venire meno? Questo universo è condannato.